И доброго времени суток, вы на просторах развлекательного канала Ичи Геймстоп. Меня зовут Антон, или же просто Ичи, и настал тот день, когда я вновь захотел поиграть в Хардстоун. Но сегодня, сегодня что? Сегодня мы поиграем не за чернокнижника, и в целом небольшое объявление, раньше я думал играть только за чернокнижника, но в итоге я стал играть тут попутно за кадром еще за охотника, и вроде как достаточно успешно все оказалось за него у меня. И в связи с чем цикл перестает быть хардстоунским чернокнижником, а цикл становится... Каким? У цикла меняется название, теперь это Хардстоун, путь к легенде. Ну и что же, ладно, вот на этом небольшое такое предисловие кончается. И давайте сыграем, я не пойду в ПВЕ режим, я там первый квартал, в общем-то, только открыл и прошел на обычной сложности. Так что давайте не будем об этом. А, хочу на рейтинг поиграть, тем более, как видите, рейтинг-то у меня 20 кд. 20 рейтинг, то есть я уже не совсем дно, но, как сказать, не совсем дно, за чернокнижника я по-прежнему дно на самом деле, за охотника я смог подняться до 20, э, совершив серию из 5 побед, но, возможно, мне просто повезло. Так или иначе, давайте играть, колоду я свою особо показывать вам сейчас за охотника не буду, по той простой причине, что, по сути, она у меня такая... Конкретно слабенькая. Когда я начинал э, играть за охотника, именно на рейтинг, он у меня был, по-моему, всего то ли третьего, то ли пятого уровня. Точно не помню. Так что неважно. Так или иначе, мы играем сейчас э, против Джайны Праудмор. И что же, посмотрим, что к чему. Посмотрим, что к чему. В принципе, начальный расклад карт мне нравится вполне. Тут у нас и предсмертный ползун есть, и воин вот этот вот. Хотя, конечно, сам по себе противник меня не особо радует, потому что у Джайны, у правильной Джайны, всегда в кармане, как говорится, за пазухой есть парочка неприятных вещей. В духе всяких там вол ог волн огня... И прочих непотребств. Ну, ладно, поздороваемся с игроком. Используем сразу карту монетки. Может быть, это и глупо, но я решил вот так вот поступить. И давайте... А -а -а, я не знаю даже. Выпустим вот этого вот паукана. В общем-то, смысл имеется. А -а -а, для Джайны в чем фишка с этим пауком содержимым. Покуда он в таком виде, он наносит одну единицу урона, по сути, потому что это один паук. Ну и два здоровья. А вот если его расхреначить, э, то уже получится два, пусть и слабеньких, но паучка, которые могут нанести уже две единицы урона. На начальном этапе это, конечно, казалось бы мелочь, но все-таки мелочь-то на самом деле несколько неприятная. Так, выпускаем, естественно, Мурлока. Э, с рывком и наносим джайне вот так вот 3 единицы урона она нам 2 а мы ей 3 а, вот так вот ну на самом деле я думаю фишку моей колоды если конечно у меня все будет складываться достаточно удачно вы поймете собственно узрев далее что к чему так естественно выпускаем очередного мурлока с рывком атакуем джайну вот так вот. А, ну да, вы, думаю, я поймете, в чем прикол моей колоды. Если, как я уже сказал, все будет складываться ровно так, как должно по-хорошему складываться. Так, она выпустила двух зеркальных копий. Причем это была у нее такая золотая карта. Но что-то я особо не увидел фишку этой карты. Может быть она бесплатная, а ну, за единичку как бы да. Ну, допустим, допустим. А, что мы можем сделать? А, что мы можем сделать с этими зеркальными копиями? У нас сейчас 4 очка, да? Давайте выпустим на рубское яичко. Давайте выпустим вот этого паука. Он 
э, очень хорош против карт, естественно, с боевым криком, поскольку он на них сильное воздействие оказывает. Правда, и на свои собственные карты, но поскольку у меня сейчас зверей не выпущено на поле боя, то это мне не критично. Да и, скорее всего, она его по-шустрому постарается убить. Но у него 4 здоровья, что как бы неплохо, как по мне. Естественно, атакуем зеркальную копию. Нам нужно этих ребят убирать хорошему дабы добраться таки до джайны наверняка у нее есть мощные заклинания для атаки например по герою ну и плюс да у нее вот вторая уже золотая карта была неприятная тоже а, она вот две карты дополнительные взяла ну допустим так по хорошему нужно на этом ходу а стоп атакует то у нее только эта фигулина да ладно допустим так рывок не хотелось бы тратить рывок на этих гавриков. И в целом, я понимаю, что она, скорее всего, использует какую-нибудь огненную волну против нас, наверняка, если мы очень много выпустим существ. А, так что тут двоякий момент такой. Давайте активируем, например, вот эту штуку таки. Пальнем в нее. Из лука. Добьем вот этого. И атакуем вот этого. Не хочу слишком много существ выпускать на поле боя все-таки. Ибо это чревато. Весьма и весьма. Так, провокация. Очередной провокатор. Мощный причем провокатор в этот раз. Так, секрет. Перенаправление. Конечно, карта слабая, но... Блин, на нашего. Ладно. Ладно. Зато эта штука уже без э, атаки, что не может меня лично не радовать. Так, голодный и этот, блин, я не знаю, на русское яйцо выпущу опять-таки, допустим. Потом, чтобы ее обмануть, можно выпустить, ну не знаю, кого выпустить. У меня Провок... с провокаторами все туго, конечно же, ну ладно. Так, атакуем тогда эту штуку. Блин, одну единицу урона он таки нанесет, но что поделаешь. Так, и вот так. Ладно, хорошо, допустим. Далее, что она сделает. Ну или он. Э -э, по нику пойди разбери. Превращение, да? Но это было предсказуемо. Зато на что-то более интересное не использовала. Да. Суровый противник в этот раз нам попался. Суровый. Ну, эту штуку мы можем добить, в принципе. Ладно. Давайте атакуем. Раз. Два. Овечка сольется, понятное дело. Так, далее. А, рывком. Ну, я не знаю. Царь, провокация. У нас, по-моему... Это не считается ведь за животное, да? Насколько я понимаю. Да, иначе бы... А, стоп, этого-то мы не выпускали в любом случае, Гаврика. А, так, пальнем в нее. Выпустим этого. Она наверняка использует огненную волну, вот стопроцентно. Но поделать с этим я ничего не могу. Ладно. А, совсем глупо его слил. Три единицы атаки целых все-таки. Ладно, хорошо, допустим. Нет, пока что она не использует никакой огненной волны. Возможно, у нее ее нету. С другой стороны, она же должна понимать, что... У меня тут такие карты, которые выпустят гораздо более мощных существ, если она использует огненную волну сейчас. В ближайшее время. Так, секрет. Вот это уже интересно. Секретка. О, чародей это тоже, оказывается, секреты есть. Я что-то как-то не подумал об этом. Так, давайте. Убираем этих гавриков. Допустим. Она наверняка сейчас секрет активирует? Нет. На удивление. Значит, секрет связан с выпусканием кого-то на поле боя, могу предположить. Ладно, допустим. Так или иначе, мы сравнялись с ней. Наше здоровье, что не может меня не радовать. Ну как, сравняли. У нас 17, у нее 16, но у нее секрет по-прежнему. 
Плюс она выпустила с божественным щитом хреновину и волшебного дракончика. Который тоже не особо приятен лично мне. Ну ладно, допустим. Допустим. А -а -а, так, ну я могу так или иначе выпустить и то, и то. Это будет 2 и 6, и тут 2. То есть по-хорошему, блин, не знаю. Это я спустил собак. А -а -а, то есть на этого можно таки. Это я спустил собак. Ага. -а -а. Понятно, такого уже выпустила. Хорошо, выпускаем эту штуку. Палим в нее. Так, три атаки у нас у него, да? По урону там мы не перегоняем ее сейчас. Так сделаем. Получу два паучка лучше. По единичке, но все-таки. Допустим. Блин, огненную волну стопроцентно используют какую-нибудь. Я помню, есть такое заклинание у волшебницы. Другое дело, что игрок мог его, кстати, не взять. Так, божественная стрела. Ну, допустим. Ну, понятно, эта карта для нее неприятна. Крайне была. О, лазурный дракон. Так. Лесного волка выпускаю. Что еще остается? Но он ничего нам не усиливает, конечно. Да, с картой немножечко мне в этот раз не повезло. Не могу вам показать всю прелесть колоды, скажем так. Когда, естественно, с ней везет. И, значит, со... скорее всего, мне кажется, мы проиграем таки в этом бою. Хотя, кто его знает. Может быть, повезет. Может быть. Все-таки это Хардстоун. И тут... Значительная часть геймплея строится на везении. Но нет, 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 нет. Не получится. У нас с картами все туго. Есть только питомец не подкачает. К ноге, ну. Питомец подкачал, конечно. Хотя, знаете, как посмотреть? Берем. Атакуем эту штуку. Получаем. Мощное существо. Шикарно. Берем, атакуем эту штуку. Получаем опять-таки мощное существо. И вот это уже хорошо. У нас два неруба. За что я люблю вот эти нерубские яйца. Если появляется возможность их слить, или если противник их сливает, то это все. Гарантированно ему пиндык. Так, огненный шар. Ах! Чуть-чуть. А так бы в следующем ходу я бы выиграл. Да, поздновато рубы, конечно, выскочили. Но ничего страшного, ничего страшного. А, Давайте-ка еще партиечку, пожалуй, сыграю в этой серии. А, то как-то я не знаю, как по продолжительности получается на самом деле. Ну да ладно. Сейчас я еще одну партийку таки за охотника я сыграю. Давно, тем более, по Хардстоуну не было видео на канале. Так что надо бы в самом деле... А то как-то нехорошо. <смех> а, вот. Тейк. Рыксар и Трал. У Трала тоже есть мощные по площади бьющие заклинания. Но в целом, да. Так, так все относительно. А, в принципе, в принципе, с натяжкой пойдет колода. Хотя, конечно, могло бы быть лучше. Но карты я менять не хочу. А, вот эту карту я, естественно, взял свою колоду, потому что провокаторов у меня в колоде особо, если что, не наблюдается так. У меня там есть что-то с провокацией, но в основном это так, по мелочи. Там зверь, например, когда призываешь, может провокатор выпасть хороший. Или еще что-то. Но в основном я провокаторов от вот этой карты получаю. У меня колода строится на другом. Uh, и если, конечно, все идет как надо, то складывается, понятное дело, в хорошую сторону все это дело. Uh, Как-то криво все это я сказал, высказал свою мысль. Ну, я думаю, вы меня поняли, это главное. Так, эти карты я, пожалуй, приберегу на будущее. Пригодится. Предсмертный крик. Uh, выпущу, пожалуй, их. Вот этого вот паука. В целом, надо будет потом попробовать такие повыполнять еще Наксрамас. 
там хорошие карты, в общем-то, тоже есть. Вот. А у меня, правда, только первый квартал, который бесплатно всем дали открыт. Так что, как бы, такой момент и не очень хороший. Так или иначе, выпускаем Мурлока с рывком. И... Я не знаю, тотем имеет смысл бить или нет. Давайте таки жахнем по тралу напрямик. Лучше вливать напрямик в героя, как по мне. Хотя могу ошибаться. Естественно, если выпадет какой-нибудь там... А, так, земной шок, что такое? А, ну, логично. А, полностью уничтожить карту магии и, и таким образом, чтобы... Короче, не появилось ничего там неприятного. Не вылезло. Так, у меня, значит... А -а -а -а, можно выпустить, в принципе... А, ну да, псарь. У меня животных-то нету. Поэтому выпущу, пожалуй, кабанчика. Блин, не хочу я эти штуки тратить. С другой стороны, если навешать их сейчас, то ему может быть крайне неприятно. Но опять-таки он ничего такого не выпустил, чтобы использовать эти карты. Он ничего такого не выпустил. Так, поэтому вливаем опять-таки напрямик в Тралла. У него уже 22 очка здоровья. Но опять-таки в Хардстоун это такая игра, где вас могут э, в считанное мгновение изничтожить. При правильном сложении обстоятельств. То бишь при удаче и, собственно, при должном использовании карт. Так... Вот это на самом деле уже не очень хорошо, конечно. Потом лечащий тут и прочее. Ну, понятно, что он сливает карты мои. Но, как по мне, это не такая большая проблема, как могло бы быть. Давайте выпустим так. И вот так реализуем. Блин. Надо было чуть подождать. Ну, ладно. Можно было напрямик опять-таки в него пальнуть. Но он сейчас по герою будет наносить урон. Хотел, точнее. И, видимо, понял, что могло случиться. Поэтому вот так вот мы хитренько, получается, все провернули. Так, допустим. А -а -а. Защитник Аргуса, да? О, -о, -о. обыкновенный-то защитник Аргуса тоже дает всякие плюшки. Надо посмотреть, кстати. Но у меня, по-моему, обычного защитника-то Аргуса нету. Окей, окей, хорошо. Так, 6 очков, да? Я понимаю, что я, скорее всего, сейчас делаю глупость. Я отдаю себе должное. Но давайте-ка уравняем наши, скажем так, шансы и наше в целом положение. 2, тут 2 урона нанесет, тут нанесет 3 урона. Мы в итоге получим чё? Двух призрачных пауков мы получим. Давайте этого атакуем тогда. Как бы, у него три урона сразу. Вот так вот провернем. Давай. Кстати, у нас ведь очень хорошо, что нерубское яйцо на... стало таким. Мы получим неруба. А, что как бы намекает. Давай. Мощного бойца мне. Сольет. Защитника. Хм, задумался, походу. Задумался противник с ником Кицуны. Я только сейчас обратил внимание. Так, призыв тотема. О, Плохо, защитник. Плохо. Но ничего. Посмотрим, что он. Камнедробитель. Напрямик по герою решил долбануть. Ну да, логичнее это было. И походу я опять продую, потому что как бы... И этого надо слить. Ну, Неруб он для танкования, понятное дело, больше. Так... А... У меня есть шальная ракетчица, кстати, теперь ча, да? Блин, надо подумать, надо подумать. А, стоп, 4. Что-то я позавтыкал. 4 у него. Но у него тут этот, лидер рейда. Как бы все дела. А, 2, 3. 
Шалом! Так, этого я сношу, допустим. А, далее 4-4, тут 3-2, 5-2. Можно слить, конечно, этого, да. Так. Я лечу! Поэтому вдарить. А давайте. Уравняем наше, скажем так, положение, хоть более-менее. Можно было, конечно, по герою жахнуть, но я боюсь, он бы в итоге там нас добил вскоре. Ох, не из толста ветра. Ну все, нам хана. Два раза с Нейсласом Ветра, насколько я помню, атакуют существо. Что как бы пиндык полнейший. Что мы можем сделать-то против этой штуки? Хотя, знаете, можем сделать. Так. Провокация или морозная ловушка. Давайте этого таки выпустим. Хоть какое-то... Да, у нас нету существ на поле боя, и у противника опять-таки по картам преимущество. То есть размотать-то ему нас по... в целом не составит труда по-хорошему. О, ну все. Тут элементаль огня вышел, как бы. Да. Ну, использую все, что есть, что мне еще остается. Как бы. Понятное дело, что ничего, но сдаваться я не намерен. Если уж проигрывать, так проигрывать в конце концов. Правильно ж? Будем биться до последнего. Может еще что-то изменится вдруг неожиданно. Так. Ну понятно, что он не мощным нам предпочел атаковать. Понимая, что секрет, все дела. А, вожак. Да, камнедробитель. И этим добивает. А, ну выброс славы еще. Все. Ну, бывает. Бывает. Ладно, допустим. А, ну что же, так или иначе, два матча мы отыграли. На рейтинге, понятное дело, начиная с 20 -го. Игра не такая легкая, как до этого было, надо тоже понимать. Ну, как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось мое нубство в любом случае. Пишите, кстати, ваши комментарии касательно того, как думаете, каких карт у меня больше всего в моей колоде. Сразу говорю, я оба раза не смог реализовать э, главную фишку своей колоды, мне конкретно не... Везло с раздачей сейчас. Но, может быть, вы догадаетесь, на чем она построена. На чем ее основной принцип у меня. На я имею в виду охотника. В общем, пишите свои комментарии, свои догадки. Также не забывайте в целом вообще писать комментарии и там прочее. Может, у вас какие-то мысли есть. Оставляйте, естественно, лайки, что помогает продвижение видео. И обязательно репостите, нажимайте кнопочку поделиться и размещайте мои видео у себя в социальных сетях. Там ВКонтакте на стенку себе кидайте, там и Facebook и... Где бы вы ни были, короче говоря, делитесь. Ибо это главное, что помогает развитию канала. Потому что вы продвигаете видео по другим местам. И другие люди могут увидеть и узнать о канале. Вот так вот. Ну и что же. Как я и сказал, надеюсь вам понравилось. И всех вам благ. Удачи. Пока.